இந்த ஈஸி அண்ட் குயிக்கான ஸ்நாக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் நான் அரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் அரை கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன் இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் காரப்பொடி அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் நான் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு விஸ்கர் வச்சு ஒன்னாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா காஞ்ச புதினா இலை எடுத்து கையில் நல்லா கசக்கி விட்டுக்கிறேன் அடுத்தது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல சூடான எண்ணெய் இப்போ நான் இதை பொறிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் கொதிக்க வச்சுருக்கேன் அந்த கொதிக்க எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இதில் விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலக்கும் போது பார்த்துக்கிட்டுங்க எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் இப்போ இந்த எண்ணெய் சேர்த்து பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த நீ மாவை வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி எடுத்து கையால் அப்படி பிடிச்சிங்கன்னா அது அப்படியே இந்த ஷேப்போடு நிற்கணும் உதுத்து விட்டிங்கன்னா உதிரணும் இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இது நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்திக்கு மாவு பேசுகிற மாதிரி நல்லா ஸ்டிஃப்பாக பிசைஞ்சிக்கலாம் தண்ணி அதிகமாக சேர்க்காதீங்க கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் நல்லா ஸ்டிஃப்பான மாவாக பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா நான் இதை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் பிரிச்சுட்டு ரெண்டுத்தையுமே எப்போவுமே சப்பாத்தி உருட்டுற மாதிரி உருட்டிக்கலாம் இதை உருட்டினதுக்கப்புறமா ஒரு பீஸா கட்டர் இல்லை நைஃப் வச்சு இந்த மாதிரி ரொம்ப தின் பீசஸ் மெல்லிஸான பீசஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மெலிசான பீஸாக கட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த மெலிசான பீஸையும் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கட் கொடுத்துருங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் பீஸாக இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிடுங்க திக்னஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் ரொம்பவும் குண்டாக இல்லாமல் ரொம்பவும் மெலிசாக இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம கட் பண்ண பீஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நான் எண்ணெய் இங்கே வந்து கொதிக்க வச்சுருக்கேன் கொதிக்கிற எண்ணெயில் போட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்தால் ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக் ரெடி உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்நாக் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை காய்கறிலாம் எதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னாக்கா ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் இதை பண்ணிடலாம் ரொம்பவே ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் ஸோ க